안녕하세요. 최쌤의 농업톡톡의 최쌤입니다. 정말 오랜만에 인사드립니다. 그동안 많은 일들이 있었네요. 비도 많았고 태풍 피해도 지역별로 있었고 저 또한 코로나 감염으로 힘들었습니다. 또 유럽 종포도 품종평가 및 판매 행사 개최도 있었고 업무적으로도 많이 바빴습니다. 영상을 기다리시는 구독자님들께 정말 죄송했습니다. 오늘은 수확 전 양수분 관리, 식물 생육에 필요한 필수 영양소, 유럽 종 포도 행사 후기 및 경북 농업 기술원 육성 신품종을 소개해 드리도록 하겠습니다. 해가 갈수록 기상이 불안전해서 재배가 쉽지 않은데요. 매년 지역마다 기상재해가 증가하고 있습니다. 요즘 뉴스를 봐도 세계적인 이상기후로 인한 재난이 연신 나오는데요. 우리나라도 올해는 전국적으로 냉해 피해를 알게 모르게 대부분 받았고 오르락 내리락 하는 날씨와 개하전 잦은 비로 일조량도 부족하여서 꽃돌이 발생도 컸는데요. 이후에 많은 비와 태풍으로 한번더 몸살을 하고 고온까지 정말 힘든 해입니다. 비로 인해서 물이 차서 과습으로 나무가 고사하는 일들이 여기저기 발생되었습니다. 사진에서 보시는 농장은 비가림 농장인데 비닐을 깔지 않고 물이 들어가는 멀칭을 해서 피해를 본 경우입니다. 늘 말씀드리지만 골이 뚫린 비가림 재배에서는 비닐 멀칭이 우선입니다. 차광막이 아무리 공기소통에 좋다고 해도 배수가 잘 되는 토양이다 해도 지속적인 비를 감당하기란 쉽지가 않기 때문에 평시에는 괜찮다 해도 장마기 때는 과습비로 피해를 볼 수가 있습니다. 그렇다고 평시에 차광막을 깔고 있다가 비 오면 은 비닐을 깔고 그러기는 현실적으로 힘들기 때문에 둘중 하나를 선택한다면 비가림 시설은 비닐을 까시는 것이 좋겠습니다. 다음 사진은 비닐은 깔았지만 워낙 많은 양의 비로 과원 밖의 빗물이 지하로 유입되어서 피해를 본 경우인데요. 과원 밖의 물이 과원 내로 들어오지 않도록 차단을 잘 해주시는 것이 앞으로 필요하겠습니다. 안타까운 상황입니다. 토양에 습이 과하면 공기가 부족해서 잔뿌리가 죽게 되는데요. 뿌리의 활력은 현저히 떨어집니다. 그런 상태에서 비가 그치면 강한 벽과 고온으로 잎은 온도가 올라가고 수분 요구량은 많아지게 됩니다. 수분 요구량이 많아지는데 뿌리는 수분 공급을 제대로 못해주는 상황이 되니까 잎이 말라버리는 겁니다. 잎이 없으니까 원래 포도는 안타깝지만 포기해야겠습니다. 그리고 나무가 죽지는 않았다 해도 가지 등숙도 안 되고 피해를 많이 받았기 때문에 내년에 좋은 결과지를 기대하기는 어려울 것입니다. 피해를 보신 분 중에는 이참에 샤이머스켓 외에 다른 품종으로 갱신하시려는 분도 계신데요. 팔로와 재배 기술을 잘 검토하셔서 좋은 품종 선택하시기 바랍니다. 다음은 9월 중순 이후 수확하는 샤이머스케 토양 수분 관리입니다. 성숙기는 비대기 대비해서 수분 양을 줄여줍니다. 간수 간격도 보통 토양의 경우 7일 전으로 다소 늘려주고 간수량도 줄여줍니다. 다음은 양분 관리입니다. 농업인들이 제일 관심 있어 하는 것 중에 하나가 비료인데요. 비료는 필요한 경우에 적절히 쓰면 은 수량 증대, 품질이 향상되는 것은 분명합니다만 현장에서는 지나친 비료 사용으로 인한 염류 집적이 문제가 되고 있습니다. 얼마 전에 제 유튜브 댓글에서 인상가리 마그네슘이 NK 비료인가요? 라는 글을 보고는 당연히 알 거라고 생각했던 것이 우리 농업인들이 모를 수도 있겠구나 무슨 비료인지도 모르고 사용하시겠구나 싶더라고요. 특히나 샤이머스켓으로 처음 농사를 지으시는 분들은 더 그럴 수 있겠다는 생각을 했고 저의 작고 얕은 지식이라도 공유해야겠다는 생각을 했습니다. 사람도 생명을 유지하기 위해서 영양소를 섭취하는데요. 식물도 뿌리와 잎으로 영양소를 섭취합니다. 식물이 생육하는 데꼭 필요한 영양소들이 있는데요. 필수 원소라고 합니다. 필수 원소는 16가지인데요. 원소 이름을 한글과 영어로 표시합니다. 
탄소는 C, 수소는 H, 산소는 O, 질소는 N, 황은 S, 갈륨은 K, 이는 P, 갈슘은 CA, 마그네슘은 Mg, 철은 Fe, 망간은 Mn, 아연은 Zn, 구리는 Cu, 몰리부대는 Mo, 붕소는 B, 염소는 CL, 이렇게 16개 양분이 식물 생육에 필요한 필수 원소입니다. 이 필수 원소 중에서 많이 필요한 양분을 다량 원소라고 하고 조금 필요한 양분을 미량 원소라고 합니다. 필수 원소 16개 중에서 다량 원소는 9개인데요. 탄소, 수소, 산소, 질소, 황, 갈륨, 인, 갈슘, 마그네슘입니다. 미량 원소는 7개인데요. 철, 망간, 아연, 구리, 몰리부덴, 붕소, 염소입니다. 양분은 다량과 미량으로 필요한 양분 요구도가 다르고 토양 산도에 따라서 양분의 흡수도가 달라지기 때문에 사실상 양분 관리는 쉬운 일이 아닙니다. 비료를 주는 것을 시비라는 말을 하는데요. 시비도 내 토양 상태가 어떤지 먼저 확인을 하고 필요한 만큼만 하셔야 합니다. 예를 들어서 내 토양에 칼륨이 많은데 칼륨이 중요하다고 해서 칼륨을 또 시비한다면 다른 양분과 균형이 맞지 않아서 다른 양분 흡수를 방해해서 결핍 증상이 또 나타날 수가 있습니다. 따라서 비료를 줄 때에는 내 토양 상태를 기본적으로 아는 것이 중요하기 때문에 농업기술센터에서 무료로 해주는 토양 검사를 꼭 하시라는 것입니다. 그러면 필수 원소의 기본적인 생리작용을 한번 알아보겠습니다. 먼저 탄소, 수소, 산소입니다. C, H, O입니다. 이 원소들은 식물체의 90에서 98%를 차지합니다. 줄기, 잎, 뿌리 등 식물체 몸을 구성하는 기본 요소가 이것들로 만들어지는데요. 초록색인 염록소의 구성 원소이고 식물의 몸을 구성하는 원소로 공기 중에 산소와 이산화탄소를 이용하여서 호흡과 강압성을 통해서 얻어지는 것이고 가장 중요하고 기본적인 요소인데요. 우리가 비료로 줄수 있는 영양소가 아니고 공기와 물을 통해서 얻고 만들어지는 것입니다. 다음은 다량 원소 중에 질소입니다. 단백질의 주성분이고 염록소, 효소, 호르몬 합성에 관련이 있어서 가지나 잎 생장에 가장 관계가 깊고 가실 수량에도 크게 영향을 미칩니다. 그래서 질소가 아주 중요한데요. 질소가 부족한 경우에는 전체적 잎색이 연하고 생장량이 적고 비대가 잘 안될 수가 있습니다. 그러나 질소가 과잉될 경우에는 수세가 강해지고 꽃눈 분화에 지장을 주어서 열매 없는 빈가지가 될수 있고 꽃더리의 원인이 되기도 하고 변색기 이후에 질소 흡수량이 많으면 포도 성숙이 지연되고 당도가 떨어지게 됩니다. 반대로 성숙기 무렵에 질소가 부족하여서 잎색이 전체적으로 연할 때는 강압성 량이 떨어질 수 있기 때문에 질소가 많이 들어있고 시비 효과가 큰 요소 비료를 연면 시비를 두세 번 해줄 수는 있습니다. 부족할 때 하라는 것이지 아무 때고 하라는 것이 아닙니다. 어, 주의하시기 바랍니다. 다음은 인입니다. 이는 신초를 충실하게 자라게 하고 과실의 단맛을 많게 하고 신맛을 줄여주고 품질을 향상시키고 포도 성숙을 촉진시키는 역할을 합니다. 과실의 향기 성분에도 영향을 미칩니다. 인산은 과잉 증상은 없으나 과잉이 될 경우에 철의 흡수를 방해할 수 있습니다. 인산이 결핍이 되면 8월 이후에 아래쪽 잎을 중심으로 마른 듯한 느낌을 띠고 잎이 뒷면으로 말리는 증상이 있습니다. 다음은 칼륨입니다. 갈이라고도 합니다. 칼륨은 포도 열매에 가장 많이 들어있는 원소입니다. 
칼륨은 강압성과 호흡작용에 관여하고 생장이 왕성한 부분이 생장점, 형성층, 뿌리 발생 조직, 과일에 많이 들어있고 과일에는 전체 무기물 함량의 50%를 차지합니다. 또한 광합성으로 만들어낸 포도당의 이동을 원활하게 하기 때문에 당도 향상에 도움이 됩니다. 갈륨이 부족하면 잎의 광택이 떨어지고 잎 테두리 부분이 마르는 현상이 있습니다. 갈륨은 포도 재배에 있어서 중요한 성분이지만 뇌토양 상태를 파악하지 않고 지나치게 많은 시비는 마그네슘 흡수를 방해해서 마그네슘 결핍증이 일어날 수도 있습니다. 또한 성숙기에 인상과 칼륨, 다시 말해서 인상가리 비료를 시비하시면 당도 향상에 도움을 줄 수가 있겠습니다. 구독자님 남겨주신 댓글을 다시 한번 보겠습니다. 인상가리 마그네슘이 NK 비료인가요? 라고 하셨는데요. 이제 아시겠죠? 인상가리는 인상과 칼륨이 들어있는 비료이고요. NK 비료는 N, 질소, K, 갈륨이 들어있는 질소가리 비료입니다. NK비료는 보통 비대기에 알을 키우기 위해서 시비를 하고요. PK, 인상가리 비료는 성숙기에 시비를 합니다. 성숙기에 당도 향상을 위해서 시비를 할수 있습니다. 다음은 갈슘입니다. 갈슘은 산성 토양을 중화하는 역할을 합니다. 토양 산도에 대해서는 지난 영상을 참고해 주시면 좋겠습니다. 우리나라 토양은 원래 산성 토양인데요. 그런데 산성 토양에는 양분 흡수가 좋지 못하고 무생물 활동의 어려움 등으로 작물 생육에 좋지 못하기 때문에 정부에서 갈슘이 들어있는 석회 고토를 토양 계량제로 지원하여서 산성인 토양을 약산성 또는 중성으로 토양 산도를 올리고 있습니다. 토양 산도가 6.5에서 7 정도가 될때 토양에 있는 양분을 균형 있게 흡수하는 데 문제가 없습니다. 따라서 토양 검정을 하시고 토양 산도를 꼭 체크하셔서 산성인 경우에 석회를 사용하시고 중성 이상 되는 알칼리 토양의 경우는 석회나 칼슘 사용을 자제하셔야 합니다. 갈슘은 세포막의 구성 성분으로서 세포와 세포 사이의 결합을 튼튼하게 할 뿐만 아니라 체내에서 당분 이동의 관계가 되기 때문에 부족하면 은 잎에서 합성된 강압성 동화 양분이 과실로 잘 전달되지 않아서 당축적이 나빠질 수 있습니다. 그러나 늘 과유불급 지나치면 은 모자란만 못합니다. 갈슘이 중요하다고 너무 신경을 써서 시비를 하게 되면 은 토양 산도가 올라가게 되고 양분 흡수 불균형으로 인해 가지고 미량 요소 흡수가 안 돼서 미량 요소 결핍 증상이 발생할 수가 있습니다. 또한 갈슘은 흡수하기도 어렵고 나무 내에서 이동 속도도 느려서 세입해서 부족 증상이 잘 나타날 수 있기 때문에 주기적으로 연면 시비를 해주는 것도 좋겠습니다. 식물의 잎을 한자로 엽이라고 하는데요. 잎에다가 비료를 치는 것을 연면시비라고 합니다. 다음은 마그네슘입니다. 마그네슘은 고토라고도 합니다. 두 가지가 다른 것으로 알고 계시는 분들이 꽤 있으신데요. 같은 원소입니다. 같은 원소인데 마그네슘은 영어이고 고토는 한자입니다. 누구는 마그네슘이라고 하고 누구는 고토라고 해서 헷갈리실 수 있을 텐데요. 같은 것이라는 것을 지금부터 아시면 되겠습니다. 마그네슘은 엽록소의 구성요소이고 인산의 이동을 도와줍니다. 마그네슘은 부족하게 되면 은 연맥 사이 엽록소가 빠져서 황백화가 됩니다. 또 엽록소가 뭐지 하실 수도 있겠네요. 엽록소는 잎이나 줄기에 초록색을 띠는 색소인데요. 엽록소가 있는 곳에서 강압성이 이루어져서 당분을 만들기 때문에 아주 중요한 것이죠. 마그네슘이 부족하게 되면 은 연맥 사이로 엽록소가 빠져서 누렇게 되는 증상이 나타납니다.
칼륨 시비량이 많으면 이 마그네슘 결핍이 잘 발생이 되는데요. 인상과는 다르게 칼륨과 마그네슘은 기량 작용을 합니다. 하나가 지나치게 많으면 나머지 하나는 부족 증상을 나타나게 되는 것입니다. 특히 산도가 다소 낮은 토양에서도 잘 발생될 수 있습니다. 고토 증상이 나타나면 은 가지 등숙도 지연되고 올해 유난히 많은 꼭지 마름 증상에도 영향을 미칩니다. 보도 재배에서는 고토 결핍이 나타나기가 쉬운데요. 증상이 나타난 이후에는 마그네슘을 공급하더라도 정상적인 잎으로 회복되지 않기 때문에 토양 검사를 통해서 산도가 낮고 고토가 부족한 경우는 석회 고토를 사용해서 산도도 교정하고 마그네슘도 공급하시면은 좋겠습니다. 산도가 적정하고 마그네슘만 부족한 경우에는 황산 고토를 초봄에 시비하고 또한 6월 말 정도가 되며 고토 결핍이 나타날 수 있기 때문에 결핍이 우려가 되는 경우는 6월 중순경에 토양 간주를 해주시면 좋겠고 이후에는 한 달에 한번 정도 간주나 연면 살포로 보충해 주시면 되겠습니다. 다음은 다량 원소 중에서 마지막 황입니다. 황은 단백질, 효소의 구성 성분이고 염록소 형성에도 관여하기 때문에 결핍 증상은 질소 결핍 증상과 비슷하지만 황은 체내에서 이동이 느려서 세입해 부족 증상이 나타날 수 있고 질소 결핍은 아랫잎부터 나타납니다. 그러나 우리나라 농경지에서는 황결핍은 거의 없다고 하니까 신경을 안 쓰셔도 되겠습니다. 이렇게 필수 원소 중에서 다량 원소 9가지에 대한 기본적인 생리작용을 간단하게 말씀드렸습니다. 다음은 필수 원소 중에서 미량 원소 7가지인데요. 미량 원소는 말 그대로 미량입니다. 조금만 있으면 되는 것인데요. 만약 알칼리 토양인 경우에는 이 미량 원소가 토양에 있어도 흡수가 어려워서 결핍이 될수 있습니다. 따라서 토양 산도를 잘 관리하시기 바랍니다. 미량 원소는 포도에서 중요한 요소인 붕소에 대해서만 말씀드리겠습니다. 붕소는 뿌리와 세가지의 생장점 등 식물체 조직 내에 분열에 있어서 중요한 역할을 합니다. 따라서 붕소가 결핍이 되면 생장이 멈추고 끝이 괴사할 수 있습니다. 또한 붕소가 결핍되는 경우 꽃이 정상적으로 자라지 못하기 때문에 꽃덮개가 잘 벗겨지지 않아서 수정이 안 되는 경우도 발생됩니다. 붕소가 중요하지만 어디까지나 미량 요소입니다. 중요하다고 다량으로 주게 되면 오히려 문제가 됩니다. 토양 산도가 적정하고 2년에 한번 300평당 붕사 3kg 정도 시비하면 결핍은 걱정 안 하셔도 될 것입니다. 식물 생육에 필요한 영양소는 이 정도로 하겠습니다. 다음은 8월 18일 날 진행한 다양한 유럽종 포도 품종평가 및 판매 홍보 행사에 대한 후기를 공유하겠습니다. 저희 구미씨는 샤인이 한창 몸값을 자랑하던 2020년부터 샤인 생산량 증가와 가격 하락에 대비하고 소비자들이 한두 품종이 아니라 입맛에 따라 다양하게 품종을 선택할 수 있도록 작게나마 샤인 외에 다른 유럽종 품종 재배를 시도해왔고 올해 행사를 하게 되었습니다. 베니 바라드 루비 스위트, 골드 스위트, 골드 핑거, 스텔라, 스윗 사파이어 여섯 개 품종을 전시를 했고 숙기가 된 베니 바라드, 루비 스위트, 골드 스위트 세개 품종에 대해서 시식하고 맛 평가를 실시했습니다. 맛에 대한 평가는 골드 스위트가 최고였고 판매도 제일 빨리 완판되었는데요. 행사 때 시시 판매한 세 가지 품종을 좀 소개해 드리도록 하겠습니다. 베니바라드는 2000년도에 일본에서 육종된 품종으로 적색 포도입니다. 지베를린 처리를 해도 씨가 없어지지 않는 그런 품종입니다. 따라서 처리하지 않고 재배를 하는데요. 씨를 못 없앤다는 것이 최대의 단점인 것 같습니다. 과리배대를 위해서는 개화 일주일 뒤에 지베를린 처리 한번 정도 해줄 수 있습니다. 
샤인처럼 지베를 린 처리를 이해할 경우에 직용도 굵어지고 과립이 너무 비대되어서 착색도 잘 안되고 처리를 안할 때보다 못합니다. 따라서 그냥 키우시는 것을 권장드리고 처리를 한다면 지베렐린 단용으로 1회 처리하는 것이 어떨까 합니다. 열매가 잘 오고 가방도 아주 큽니다. 따라서 다 키울 경우에 착색 불량, 당도가 부족할 수 있기 때문에 지경을 솎아주는 정도의 과방 작업이 필요하겠습니다. 포도는 사각한 식감에 시원한 맛을 가졌다고 할수 있습니다. 작년에 첫 수확을 했었는데 재배면에 있어서도 어려운 부분이 없었고 대부분 농가에서 만족스러운 결과를 얻었는데요. 올해는 저온 피해로 꽃돌이 발생이 있었고 성숙기에 꼭지 마름 증상으로 재배에 다소 어려움이 있었습니다. 기상만 받쳐주면 재배하기가 편하고 직거래용으로는 반응도 괜찮았는데요. 내년에는 또 어떨지 모르겠습니다. 모든 품종이 그렇듯이 같은 품종이지만 농가마다 품질의 차이는 있습니다. 다음은 루비스위트와 골드스위트인데요. 이두 품종은 경북농업기술원에서 육성한 품종입니다. 경북농업기술원에서는 베니바라드와 샤인머스켓을 교배하여서 루비스위트, 골드스위트, 레드클라렛, 캔디클라렛, 해피그린, 코코시들리스 이렇게 6개 품종을 얻었고 현까지 품종 보호출원을 마쳤는데요. 그 중에서 저희는 작년에 골드스위트와 루비스위트를 시범재배했습니다. 모든 작물이 어떻게 재배하느냐에 따라 품질의 차이가 큽니다만 개인적으로 루비스위트는 착과량이 많지 않았는데 착색이 썩 만족스럽지는 않았고 육질도 살짝 무른 느낌이 있었고 당도는 괜찮은데 인상에 남는 독특한 맛은 없었습니다. 골드스위트는 골드색으로 오랗게 성숙이 잘된 포도를 먹으면 정말 맛있습니다. 머스켓 향이 진하고 껍질에 이물감이 없고 잘 익은 파인애플 같이 깊은 맛이 있었습니다. 대체적으로 샤인보다도 맛있다는 평이었습니다. 알은 샤인만큼 굵어지지는 않았고 첫해라 그런지 외관의 품위는 다소 미흡했습니다. 또한 지경이 짧고 굵어서 알이 떨어지는 탈립이 조금 발생되었는데요. 내년에는 지베를린 처리 시기나 농도를 조절해서 지경 부분을 개선해 보려고 합니다. 수세가 강해서 샤인과 같은 양의 물을 줄 때에 상대적으로 순이 너무 많이 나오는 편이고 수분 양 조절이 필요하고 그럼에도 불구하고 절간은 짧습니다. 절간이 짧으면서 빨리 자라는 그런 특징이 있는 것 같습니다. 일단 골드스위트는 맛으로는 반응이 굉장히 좋았기 때문에 품이나 재배상의 기술을 보완하면 좋은 결과를 기대할 수 있을 것 같습니다. 정말 갓 나온 신품종이어서 재배 기간이 얼마 안 되기 때문에 좋은 품종이다 아니다 평가하는 것은 어렵습니다. 첫 수확을 해보니 그렇다는 것이고 내년은 또 어떨지 모르고 성목이 되고 재배 면적도 늘어야 보편적인 특성과 성질의 판단이 가능할 것 같습니다. 신품종을 재배를 할 때는 신중하셔야 하고 해보고 싶다면 먼저 몇주 시험 재배해보고 괜찮다고 판단될 때에 확대하는 것이 좋겠습니다. 요즘에는 지역별로 로컬푸드 직매장도 잘 되어 있고 인터넷 판매도 활성화되어서 맛없는 포도가 문제인 것이지 정말 맛있으며 가격도 내가 결정하고 파는 것은 문제가 없겠다라는 생각을 했습니다. 맛있는 포도를 만들 수 있도록 저의 작은 힘이나마 보탤 수 있도록 노력하겠습니다. 세상 만사 모든 일에 있어서 내가 선택한 것에 대해서는 잘 되든 못 되든 내가 책임진다는 마음으로 하시면 성공은 기쁘고 실패도 두렵지 않을 것 같습니다. 구독자 여러분들 다들 힘내시고요. 오랜만에 유튜브로 올렸는데 늘 부족하지만 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다. 오늘도 최쌤이었습니다.